வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் நண்பன் குரு நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் அரசியல் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் அரசியல்னு சொன்னாலே நிறைய பேர் ஐயோ நமக்கு எதுக்கு அரசியல்னு விளைக்கிறாங்க அரசியல் நமக்கு எதுக்குன்னு தயவு செஞ்சு யாருன்னு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு அரசியலில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனாலும் நீங்கள் அரசியலில் இல்லைனாலும் நம்ம எல்லாருமே அரசியல் குழு தாங்க வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஒரு சின்ன கடையில் நீங்கள் வாங்குகிற தீப்பெட்டியிலிருந்து ஒரு பெரிய கார் வாங்குகிற வரைக்கும் இங்கே எல்லாமே அரசியல் தாங்க அரசியல் நமக்கு எதுக்குன்னு தயவு செஞ்சு இங்கே யாரும் நினைக்க வேணாங்க அரசியல் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளே இருக்கணும் அதை பற்றி ஒவ்வொருத்தரும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணுங்க அரசியல் பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்களும் இந்த அரசியல்வாதிங்க போகிற திட்டத்துக்குள்ளே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்கன்றத மறந்துடாதீங்க இன்னைக்கு ஒரு கிலோ தக்காளி பத்து ரூபாய்க்கு விற்கலாங்க நாளைக்கு பன்னெண்டு பதினஞ்சு இருபது நாற்பது ஐம்பதுன்னு போயிட்டே இருக்குங்க அவங்க எவ்வளோ தான் விலைவாசி ஏற்றினாலும் நம்ம அதை கண்டிப்பாக வாங்கி யூஸ் பண்ணுற நிலைமையில் தான் இருப்போம் ஏன்னா நம்ம குடும்பத்தை ரன் பண்ணுன்ற பொறுப்பு நம்மளுக்கு இருக்குது ஆனால் நம்ம எவ்வளோ தான் வேலை செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு சம்பள உயிர் மட்டும் வராதுங்க ஒரு குடும்பத்தோட மாத வருமானம் ஐயாயிரூவான்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மக்கள் அன்றாடம் யூஸ் பண்ணுற எல்லா பொருள்களையும் விலைவாசி தாங்கன்னா செலவு ஆறாயிரம் ரூபாயில் போய் நிற்குங்க அஞ்சாயிரம் ரூபா மாத வருமானம் வாங்குகிற ஒருத்தர் இன்னொரு ஆயிரம் ரூபா வெளியே கடன் வாங்கி தாங்க தன் குடும்பத்தை ரன் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி நிலவில் வந்து தயவு செஞ்சு யோசிங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி விலைவாசி ஏற்றுறாங்க நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற காசை நம்மக்கிட்ட இருந்து விலைவாசின்ற பேரில் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க ஏன் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு யோசிங்க இந்த மாதிரி எல்லா இதுலேயுமே ஊழல் நடந்துட்டு தாங்க இருக்கும் இது எல்லாம் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கேக்க வேண்டிய நிலமை கண்டிப்பாக வருங்க ஸ்டெர்லைட் போராட்டம் ஜல்லிக்கட்டி போராட்டன்ற மாதிரி இதையெல்லாம் ஏற்றுக்கேக்க வேண்டிய நாள் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வரும் நம்மளுக்கு தேவையின்னு அதை நம்ம தாங்க போராடி பெறணும் அந்த போராட்டத்துக்கு உங்களுக்கு அரசியல் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் உங்கள் தேவையை நீங்கள் போராடி கண்டிப்பாக பெற முடியுங்க நம்ம நாட்டில் அரசியல் கட்சிங்க அதிகமாகிடுச்சு இதில் மக்கள் யார் தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்கன்னு தாங்க தெரியல நம்ம நாட்டில் இவ்வளோ கட்சிகள் இருக்கும்போது இதில் நமக்கு யார் நல்லது செய்வாங்கன்னு மக்களால் இப்படிங்க ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆயுதம் ஓட்டு போடுறது மட்டும்தாங்க அதையும் யாருக்கு போட்டால் நமக்கு நல்லது நடக்கணும் இங்கே மக்களால் இன்னும் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியல நம்ம நாட்டில் எந்த பிரச்சனைக்கும் ஒரு முழுமையான தீர்வு இன்னும் கொண்டு வரப்படலைங்க அதுக்கு உதாரணம் தான் இந்த பொள்ளாச்சி சம்பவம் பொள்ளாச்சி சம்பவத்தில் என்ன நடந்துச்சுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இன்னும் எந்த ஒரு கடுமையான தண்டனும் வழங்கல என்ன முடிவு எடுத்தாங்கன்னு இன்னும் தெரியலங்க இது வேறு ஒரு நாடாக இருந்திருந்தால் அவங்களோட சாவு ரொம்ப கொடூரமாக தாங்க இருந்திருக்கும் மக்களுக்குண்டான ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கணுமே தவிர ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கி மக்கள் அதுக்குள்ளே திணிக்கிறாங்க அந்த சட் அந்த சட்டத்தை மக்கள் எதிர்த்து போகிறாங்கன்னா அது சட்டம் ஒழுங்க மீறல்னு சொல்லி அவங்கள பிடிச்சி உள்ளே போடுறாங்க இது தாங்க நம்ம நாட்டில் நடக்குது இதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் போராட்டத்துக்கு நீங்கள் தயாராகணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக உங்கள் நம்